談話室吉沢ようこそ談話室吉沢へ俳優吉沢亮さんの作品やお芝居について語っていますお相手はあんこが苦手な私桜餅ですそれでは本日も勝手なおし語りにどうぞお付き合いくださいマーキュリーファーについて考えてみています、えー、今日は演出家の白井さんのことと,、えー、と配信のことをつらつらと考えていたんですけど私はこの白井さんとはテレビの「王様のレストラン」で初めて出会いましてなんてチャーミングチャーミングな哀愁があるというか目でキョロンってしてお目目も可愛いしであとあのやっぱりね三谷幸喜さんの作品で古畑任三郎とかあとは単発でふと味わい深い立ち位置にいらしたりとか最近ではあれ999でいいの ?99.9 っていうのかなあれですよねでお見かけしたりとかしまして舞台に立ってらっしゃるのはおけぴしか見てなくてあのあ,あの後からアラカルトとかすごく良かったと聞いていけば良かったなと思ってる感じのなんですけどこう出演されてるとこうチャーミングなっていう哀愁のある素敵な大人の方っていう感じの印象が多いんですけど演出されてる作品はご自身もおっしゃってるようにあの人間の弱さと残酷さから目を背けないというかでそこからむしろ生まれてしまう強さと悲しさみたいな方向性でもあのそれをなんかドラマチックだったりファンタジックだったりって思わず目をそらせずに引き込まれて見てしまうみたいな。雰囲気気のものもがが多いいような気がしていましてま近年ですとあのホイッスルサンダーウィンドですねチケット取ってたんですけど公演中止で見られず草薙さんのアルトロもあの豊洲お帰り公園の行こうと思ってたんですけど中止で見られずで去年は2本拝見しまして稲垣さんが出てたサンソンフランスの死刑執行人の話ですねこれねあの演出が白井さんで脚本が中島和樹さんなんですよあの吉沢さんオタク目線で言うとメテオを書いた中島和樹さんっていう感じなんですよねでおおと思ってこれは意味ねばという感じで見ましてあとミュージカルジャック・ザ・リッパーこちらはイギリスの切り裂きジャックのお話ですねあのご存知木村達成君が出てたミュージカルなんですけどこれはめっちゃ良かった読み物なのでどのぐらい白井三色があるのかどのぐらい、ね、あのオリジナルの指示通りの演出なのかもちょっと素人目にはわからないんですけどすごく良かったですあのそれぞれ細かいことはさておき全体的な印象としてあのいずれも暗い話っちゃ暗い話で残酷っちゃ残酷なんですけど、えー、とその暗い暗いのをただうつうつと暗く気難しく眉間に手話寄せてやってるんじゃなくてこの暗いことによって出ちゃう力強さみたいなあと美しさみたいのが描かれるのがすごくすごくいいなと思って美しい暗さ力強い暗さいいですよね吉沢さんにもすごくハマる世界観なんじゃないかなとすごくワクワクしておりますあの舞台で明かりが当たってない部分あの昨日もちょっと言いかけましたけど明かりが当たってないと無っていうか何,何もないことになってたり逆にその暗い部分がキーだったりっていうのが現実世界よりも大きいんじゃないかなと思うんですけど、えー、そういうところの使い方がすごくうまいなっていうのとそれこそジャック・ザ・リッパーは輸入作品のいじらずに残す部分みたいなのがマーキュリー・ファーについても、あの、もはや手を加えずそのままフィリップ・リューリーが書いたものをそのまま出すつもりだみたいなことをおっしゃってて、すごいいいなっていうのと、まあ、たまたま私が見たのがフランスのサンソンとイギリスの切り裂きジャックなんでっていうのもあって、やっぱりヨーロッパ的な暗さを扱うのにすごく長けてらっしゃるんじゃないかなという気がしまして、勝手にね、また非常に楽しみだなという気持ちが増し増し増しております。あとですね、あの、これどちらも配信があって、あの主催が違うのであれですけど、皆さん、ジャック・ザ・リッパーがね、マルチアングル配信だったんですよ。なんと、4画面あって、いわゆる普通のおすすめ視点的なカメラワーク
出来事を追っていく感じのカメラワークのやつと、あとずっと全体を俯瞰で見ていられるアングルと、これ超楽しいなと思ったんですけど、あとメインキャスト、それぞれ選んだ人をひたすら追い続けるカメラっていうのがあってですね。いやー、これは、これはぜひマーキュリーファーの配信にも取り入れていただけたら嬉しいなと思いつつ、のね、全体も一人一人もどっちも舐めるようにみたいので、まあでも、あのね、これはあの、工業元の判断なので、とりあえず丁寧なお便りを出しておきましたけれども、どうかしら。でも、配信してくださるだけでもう相当ありがたいので、というのも、あの、最初にハイサンソン配信するってなった時に、白井さんが、めっちゃ気が進まないけど、しょうがないみたいなコメントをしてらして、いやいやいや、あの、同じ空間で客席で見てもらいたくて作ってるのにみたいなね。いや、それはそうなんですよ。それは本当にそう、作る側としては。ですが、まあ、あの、自説柄か、納得してくださったようで、何よりでございます。さて、ここから内容に触れてまいりますけども、と言ってもですね、朝一で喋らざるを得ず全然読み進んでないんですけど、えー、エリオットとダレンの様子ですね。ダレンが、あの、宝器を持ってるっていうのと、あと、準備が大変だったんだからって二人で言ってるのと、で、本当に足元がごちゃごちゃで見えなくって、犬を回り込んでこっちに来いみたいなことを言ってるっていうのが、新たな内容についての学びです。<笑>何のネタバレに、まあ、でもあの、公式に公開されてる海外の映像で、すごい誰が一生懸命放棄持ってるやつとかあって、放棄も意外と大事なものなのかなと思わないでもない。わかんないけど。はい。という感じです。ということで、今日はここまで。明日も引き続き何かしらマーキュリーファーについて考えてみたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。